భోజనం మంచినీరు శాశ్వత వీసీ అధ్యాపకుల నియామకంపై బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో ఆందోళనకు దిగారు విద్యార్థులు ఆరు వేల మంది స్టూడెంట్స్ తరగతులు బహిష్కరించి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి ఏవో ఆఫీసు ముందు బైఠాయించి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు సీఎం లేదా గవర్నర్ ఫోన్లో హామీ ఇస్తేనే ఆందోళన విరమిస్తామంటూ బైఠాయించడంతో క్యాంపస్ లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏళ్లుగా తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంటూ వాపోతున్నారు విద్యార్థులు ఇమీడియట్లీ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం భోజనం మంచినీరు శాశ్వత వీసీ అధ్యాపకుల నియామకంపై బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో ఆందోళనకు దిగారు విద్యార్థులు ఆరు వేల మంది స్టూడెంట్స్ తరగతులు బహిష్కరించి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి ఏవో ఆఫీసు ముందు బైఠాయించి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు సీఎం లేదా గవర్నర్ ఫోన్లో హామీ ఇస్తేనే ఆందోళన విరమిస్తామంటూ బైఠాయించడంతో క్యాంపస్ లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏళ్లుగా తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంటూ వాపోతున్నారు విద్యార్థులు ప్రస్తుతం క్యాంపస్ లో పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలు ప్రేమసాగర్ అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రేమసాగర్ అసలు విద్యార్థుల ఆందోళనకు కారణమేంటి క్యాంపస్ లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది మధురి ఆ పేద విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యను అందించడానికి అప్పటి ప్రభుత్వం రాజీవ్ గాంధీ పేరు మీద ట్రిపుల్ ఐటీని బాసర అమ్మవారి క్షేత్రంలో ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ బాసర క్షేత్రంలో దాదాపు ప్రస్తుతం ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు అయితే కనీసం వసతులు అక్కడ లేవని విద్యార్థులు ఈ రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి కూడా ఆందోళన దిగిన నేపథ్యం ఇప్పటి వరకు ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఆందోళన అనేది కొనసాగుతుంది సో ప్రధానంగా విద్యార్థులు డిమాండ్ చేసేది మెస్ లో పౌష్టిక ఆహారము అందడం లేదు అన్నది వారి ప్రధానమైన ఆరోపణ దాంతో పాటు మంచినీరు మంచినీటికి సంబంధించిన సౌకర్యం కూడా బాసరి ట్రిపుల్ ఐటీలో లేదని చెప్పి చెప్తున్నారు గతంలో గోదావరి నది నుంచి నీటిని పంపింగ్ చేసి బాసర ట్రిపుల్ ఐటీకి అందించేవారు కానీ ఇప్పుడు ఒక చెరువుని నిర్మించి ఆ చెరువు ద్వారానే కనీస అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నప్పటికీ కూడా మంచినీరు అనేది శుద్ధమైన నీరు వారికి అందరం కదని విద్యార్థులకు సంబంధించిన ప్రధానమైన ఆరోపణ మరోవైపు ఈ రెగ్యులర్ సిబ్బంది లేకపోవడం వల్ల కూడా వారికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది దాంతో పాటు ఒక రెగ్యులర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ని నియమించాలని ఇప్పుడు అశోక్ వైస్ ఛాన్సలర్ గా కొనసాగుతున్నారు ఇన్ఛార్జ్ గా ప్రస్తుతం రెగ్యులర్ వైస్ ఛాన్సలర్ తో పాటు అధ్యాపకులు నియమించాలన్నది విద్యార్థులకు సంబంధించిన ప్రధానమైన డిమాండ్ గా కొనసాగుతుంది దీంతో పాటు ల్యాప్టాప్స్ కూడా సరైన ల్యాప్టాప్స్ లేవన్నది విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు ఆ అరకూర వసంతులతోనే వారు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కావచ్చు లేదా గవర్నర్ నుంచి ఫోన్ లో మాట్లాడిస్తే మినహా వారు ఆందోళన విరమించేది లేదని చెప్పేసి విద్యార్థులు అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ ముందు ఉదయం నుంచి కూడా కూర్చొనున్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు వారి నిరసన ప్రారంభమైంది అయితే ప్రస్తుతం పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన డిఐజీ ప్రమోద్ కుమార్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు కాసేపటి క్రితం కొంతమంది విద్యార్థి సంఘాలకు సంబంధించిన నాయకులు ట్రిపుల్ ఐటీ పిల్లలకి సపోర్ట్ చేయడానికి అక్కడికి వెళ్లిన నేపథ్యంలో వారందరినీ కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లు కూడా సమాచారం అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా మినిమం ఏదైతే ఆరు వేల మంది విద్యార్థుల కోసం అక్కడ కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నది వారి ప్రధానమైన డిమాండ్ ఇంకా నిరసన అనేది కొనసాగుతుంది ఉదయం నుంచి వీసీ కావచ్చు అటు పోలీసు అధికారులు అంతా కూడా వారిని సంధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా విద్యార్థులు వినే పరిస్థితి లేదు ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ బాలికలు వాళ్ళంతా కలిసి కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ ముందు ఇంకా బయటాయించి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు సో మొత్తానికైతే నిరసన ఖచ్చితంగా గవర్నర్ లేదా ముఖ్యమంత్రి నుంచి ఫోన్ రావాలని చెప్తున్నారు అయితే ఉదయం పూట కేటీఆర్ మంత్రి కేటీఆర్ కూడా ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ చేశాం మాకు సంబంధించిన సమస్యల్ని తీర్చండి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే చాలా రోజుల నుంచి కూడా బాసర ట్రిపుల్ ఐటీకి సంబంధించి సమస్యల వలయంలో కొట్టుమిట్లాడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు బాసర ట్రిపుల్ ఐటీకి కూతవెట్టు దూరంలోనే మహారాష్ట్రలో ఒక బీర్ ఆల్కహాల్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఆ ఆల్కహాల్ ఫ్యాక్టరీ ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున విషవాయువులు ట్రిపుల్ ఐటీ లోకి రావడం వల్ల విద్యార్థులకు అస్వస్థత గురవుతుంది కాబట్టి దాని విషయంలో కూడా ఒక స్పష్టత ఇవ్వాలన్నది విద్యార్థులకు సంబంధించిన డిమాండ్ దాంతో పాటు గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా పొల్యూట్ అయి ఉంది ఆ ఆల్కహాల్ ఫ్యాక్టరీతో కాబట్టి దాన్ని ముగించే దిశగా కూడా చర్యలు ఉండాలని వారు చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్ గా ట్రిపుల్ ఐటీ లో చాలా 
అరాచకాలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పి చెప్పొచ్చు స్క్రాబ్ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా గతంలో లక్షలాది రూపాయల స్క్రాబ్ ని కూడా ఎవరికి తెలియకుండా అమ్మిన దాఖలాలు ఇష్టారాజ్యాంగా వివరిస్తున్నారు సో ఒక రెగ్యులర్ వీసీతో పాటు రెగ్యులర్ సిబ్బంది నియమిస్తే వారికి మంచి నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు తగినన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని అందించాలి ఇటీవలే ఐదు వందల మంది స్టూడెంట్స్ ని ప్రభుత్వం పెంచింది కాబట్టి సీట్లను సో దానికి తగ్గట్టుగా ఇంకా మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలి ప్రధానంగా మంచినీరు పౌష్టిక ఆహారం అందించాలి రెగ్యులర్ సిబ్బంది నియమించాలని ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి కూడా కంటిన్యూస్ గా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సో ఏదైనా స్పష్టమైన హామీ ప్రభుత్వం నుంచి వస్తే కానీ విరమించేయలేదని కరాఖండిగా చెప్తున్నారు మాధురి ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రేమ్ సాగర్